യൂണിഫോം ബെൻഡിങ്ങും എന്താണെന്ന് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ യൂണിഫോം ബെൻഡിങ് എന്താണ് എന്നുള്ളതും അത് എങ്ങനെയാണ് എക്സ്പെരിമെന്റൽ വഴി ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നതും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം ഓക്കെ ഇത് നമ്മുടെ പ്രാക്ടിക്കൽ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂലും എസ് എ പോയ ക്വസ്റ്റ്യൻ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂലും വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് എന്ന രീതിയിൽ ഇത് പഠിക്കുക ഓക്കെ നോക്കാം യൂണിഫോം ബെൻഡിങ് നോക്കുക കൺസിഡർ എ ബി of negligible mass supported symmetrically on two knife edges at a and b at a in a horizontal level idana nammude uniform bending le parayunnu non uniform bending le nammal endha cheyidha nadukku nammal mass ittittu adu thaayathottu le downward direction le thaavu form cheyumbol uniform bending le endha cheyidathu or knife edge is equal distance away we are keeping two masses equal masses nammal place cheyumbol adu bulge cheythu porthottu varu ingane or arrangement ne aanu endu vilikkunnathu uniform bending endu vilikka so engane nokka equal weights w and w are suspended from the beam at the point c and d kando ivade w nu parayna weight ivade w nu parayna weight suspend cheyidittu ee knee fergeum idu nammala distance etrayana p aanu mark cheyidittu and that distance on either side to be equal the reactions at a and b will be w and then act vertically upwards adu undu indinte reactions engoda irukku mollotta ayi ee bend cheyidathu engoda irukku mollotta ayi appo consider the cross section of the beam at any point p the only forces acting on the part pc or the beam are and the pc le act cheyna age force nu parayana endana w aanu due to the downward force idinte reaction force a il undavunna endana upward aayirikku angane adu endana nalla fail aayirikku so downward and the reaction w at the uh, at a upwards appo appo ivada endavun bending bending aanu annalathu the external bending of the moment with respect to p e p nu parayana point la la moment etra aayirikku അപ്പൊ അവിടുത്തെ റിയാക്ഷൻ ഫോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡബ്ല്യു ആണ് ഇനി ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഏതാണ് സി പി മൈനസ് എ പി ആണ് കാരണം നമ്മുടെ വെയിറ്റ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ഇതിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു ഇന്ത് സി പി മൈനസ് എ പി വാട്ട് ഇസ് സി പി മൈനസ് എ പി ഈ ഫിഗർ പ്രകാരം എത്രയാണ് എ സി ആണ് അപ്പൊ ആ എ സിയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി ആണ് അപ്പൊ എക്സ്റ്റേണൽ ബെൻഡിങ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ഡബ്ല്യു ഇന്റു പി എന്ന് പറയാം ദൻ അപ്പൊ ഇതാണ് എക്സ്റ്റേണൽ ബെൻഡിങ് എങ്കിൽ ഇന്റേണൽ ബെൻഡിങ് വി ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ഇക്വേഷൻ ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ് ദാറ്റ് എന്താണ് വൈ ഇന്റു ഐ ജി ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ആണ് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡബ്ല്യു ഇന്റു പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൈ ഇന്റു ഐ ജി ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ എന്ന് കിട്ടും ഇതിൽ നിന്ന് ആർ എസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് പറയാം വൈ ഐ ജി ഡിവൈഡ് ബൈ ഡബ്ല്യു ഇന്റു പി ഇവിടെ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഇത് ഉണ്ടാവാവുന്ന ഒരു സർക്കുലർ ഷേപ്പിനെയാണ് ഈ ബെൻഡിങ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്ന ഇത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സർക്കുലർ ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും വരെ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ആർ എന്ന് പറയും നോ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിറ്റർമിൻ ആ ആറിന്റെ വാല്യൂ എത്ര എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കും നോ here r is a constant hence the bending moment of the bending of the beam is uniform ini e r kandupidikkan vendi nammal cheyyanu engane nokka let h be the elevation of the middle point e as uh, middle point nammal edutha avadha bending nornadu e aanu appo adu complete cheyidha we are getting a circle a circle aanu nammal complete cheyidikkunnathu so ee thottu umbatha figure nokki kenjale idaanu e nu parayunnathu idu a b appo ee oru part ee oru part complete cheyumbo we are getting a circle ആ സർക്കിൾ ആണ് ഈ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് എ ബി അപ്പൊ അത് നമ്മളൊരു സർക്കിളിന്റെ ഒരു പാർട്ടാണ് ഇത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു സർക്കിൾ ആയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ യൂസിംഗ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ദ സർക്കിൾസ് സർക്കിൾസിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ചിട്ട് എന്താ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് എ എഫ് ഇന്റു എഫ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ എഫ് ഇന്റു ജി എഫ് എന്ന് പറയാം സോ വാട്ട് ഇസ് എ എഫ് ഫ്രം ദ ഫിഗർ ഇറ്റ് വിൽ ബി എൽ ബൈ ടു ആൻഡ് എഫ് ബി എന്താ തന്നെയാണ് എൽ ബൈ ടു ആണ് ജി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ജി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊത്തം റേഡിയസ് ടു ആർ ആണെങ്കിൽ ടു ആർ മൈനസ് എച്ച് ഇന്റു എച്ച് അപ്പൊ ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റ് എച്ച് എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ആ ഇക്വേഷനിലേക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആർ എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് ആസ് എന്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട് എച്ച് എസ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു പി എൽ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റ് വൈ ഇന്റു എ കെ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോ ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്നത് വെയിറ്റ് ആണ് പി എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എൽ എന്ന് പറയുന്നത് എലവേഷനും എ നമ്മളുടെ ഡിസ്റ്റൻസിന്റെ ഹാഫ് ആണ് എയ്റ്റ് വൈ എ കെ സ്ക്വയർ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കിട്ടും
എന്താണ് പിൻ ആൻഡ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് മെത്തേഡ് ദ ഗിവൺ ബീം ഈസ് റിജിഡ്ലി ക്ലാമ്പ്ഡ് ടു എന്താ പറയുന്നത് എറ്റ് വൺ ആൻഡ് എ ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്ന ഈ പോയിന്റ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എ വെയിറ്റ് ഹാൻഡർ ഇസ് സസ്പെൻഡ് അറ്റ് എ പോയിന്റ് നിയർ ദ നിയർ ടു പി എൻഡ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു എൻഡ് നമ്മൾ വെയിറ്റ് ഹാങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ വെയിറ്റ് എത്രയാണ് ഡബ്ല്യു ഓക്കെ എ പിൻ ഈസ് ഫിക്സ്ഡ് വെർട്ടിക്കലി അറ്റ് ദിസ് പോയിന്റ് എ ട്രാവലിംഗ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഇസ് ഫോക്കസ് ടു ദ ടോപ്പ് ഓഫ് ദ പിൻ ഈ പിന്നിലേക്ക് ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പ് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യും അപ്പൊ വെയിറ്റ് ഇടുന്നതനുസരിച്ച് ഇത് ബെൻഡ് ചെയ്യും ബെൻഡ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ഈ ട്രാ പിൻ പോയിന്റിന്റെ പൊസിഷൻ മാറും ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി മെഷേർഡ് അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡബ്ല്യു അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു മാസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ ഒരു മാസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പെൻഡിങ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു കൂടി 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 വരും ഓക്കെ എന്നിട്ട് ആ മാസ് റിമൂവ് ചെയ്യുക റിമൂവ് ചെയ്ത് ആ പെൻഡിങ് എന്ത് ചെയ്യും കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞു വരും അതാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരു ഡിപ്രഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാം ഡിപ്രഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാം നമുക്ക് ത്രീ മാസ് ഒരു മൂന്ന് ടൈംസ് ഇപ്പൊ അമ്പത് ഗ്രാം ആണ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം മാസ് എടുക്കുമ്പോൾ എത്രയാണ് ഡിപ്രഷൻ എന്നുള്ള വാല്യൂ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി മീൻ ഡിപ്രഷൻ എത്രയാണെന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബസ് ഡെൽറ്റ സോ ദ മീൻ ഡിപ്രഷൻ ഡെൽറ്റ ഫോർ ദ ലോഡ് എം ഇസ് ഫൗണ്ട് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ബീം ബിറ്റ്വീൻ ദ ക്ലാംബ് ആൻഡ് ആൻഡ് ലോഡ് ആൻഡ് ഇസ് മെഷർ രണ്ട് മെഷർ ചെയ്തു ദ മീൻ ബ്രെഡ് ബി ആൻഡ് ദ തിക്നെസ് ആർ ആർ ഡിറ്റർമിൻഡ് ഇതിന്റെ ബ്രെഡ്തും അതുപോലെ തന്നെ തിക്നെസ്സും നമ്മൾ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്തു അത് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അപ്പൊ എന്താ കിട്ടുന്നത് ഡിപ്രഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇക്വേഷൻ എന്തായിട്ട് മാറും ഫോർ എം ജി എൽ ക്യു ബൈ ബി ഡി ക്യൂബ് ഇന്റു വൈ ആർ ഇതിൽ നിന്നും വൈ ഇസ് ഈക്വൽ എന്ത് പറയാം ഫോർ ഇന്റു എം ജി എൽ സ്ക്വയർ ബി ഡി ക്യൂബ് ഇന്റു ഡെൽറ്റ ഇതിലെല്ലാം നമുക്ക് നോൺ വാല്യൂസ് ആണ് എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവിടെ ഇട്ടിരിക്കുന്ന മാസ് ആണ് ഇവിടെ ത്രീ എം ആണ് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇടുന്നത് അമ്പത് ഗ്രാമിന്റെ മാസ് ആണെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ എം എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ എം ആണ് അതിന്റെ വാല്യൂ എത്രയായിരിക്കും വൺ ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം ആയിരിക്കും g acceleration due to gravity l l length b and the breadth d and the thickness delta depression ee values namukku kitti kaina nama ga material inde endu kandupidikkan pattum yeng smallness kandupidikkan pattum ennu parayna valare simple aayittu or experiment aanu nammal ivide padichittullathu okay appo innatha class il ithrayum parayam baaki njan adutha class il parayam okay thank you